According to the FBI, hate crimes in America targeting Muslims or people who just appear to be Middle Eastern surged in the aftermath of 9-11. There is this cloud, you know, with the hate crimes, with the profiling, with being rounded up. Again, I think this illustrates the power of film, that in spite of the reality, in spite of the material that we know to be true, we still embrace the mythology. The mythology is still a part of our psyches. Stereotypes take a long time to wither away. And for many of us, we're comfortable with our prejudices. We don't want to change. We've grown accustomed to this face. <laughs> When we think of Arabs, what do we see? What images come to mind? Do we see actual people? People who, despite real cultural or geographical differences, do pretty much the same things that we do. When we think of Arab women, what images come to mind? Do we see women who laugh and play and who adore their children? Women who work in the home as well as outside? Would it come as a surprise to know that in many Arab countries, a majority of college students are actually women. What's our immediate image of Arab men? Do we see loving fathers? Men who want to provide for their families? What about Arab teenagers? Do we see them the, the way you would think about teenagers in other parts of the world? Then there's religion in the Arab world. Do we see it as all-encompassing, dominating everything else? Do we know that even though faith plays a huge role in the Arab world, just as it does here in the United States, that it's also true that much of the Arab world is quite secular? When we think of Arabs and religion, does Christianity come to mind? Do we remember that there are over 20 million Christians in the region who have lived side by side in harmony with Muslims for centuries? To their credit, some filmmakers have shown Arabs and American Arabs in all their complexities. An excellent way to shatter a stereotype is through laughter, through comedy. So we have comedians. Comedians have done this historically, black comedians, Jewish comedians. So we see Arab comedians doing this, and this is one way to release the tension. I'm going to a credit card. True story. A guy behind the counter picked up my credit card, sees the olive card, looks at me all weird. He's like, hey, hey buddy, what kind of name is... Uh... Uh, that. I'm like, well, well, sir, it's an Arabic name. He goes, what, what does this mean? So I'm like, well, well translate it to English? It means peaceful, friendly Arab? <laughs> but he's not happy. He goes, yeah, what Arab country is your family from? So I'm the most peaceful, popular one that he would like. So I'm like, we're from the same Arab country that Aladdin is from. <laughs> To his credit, Michael Moore in Fahrenheit 9-11 in the DVD includes a scene with this, this comedy coming out. My name really is Ahmed Ahmed, and I can't fly anywhere. <laughs> All you white people have it easy. You guys get to the airport like an hour, two hours before your flight. It takes me a month and a half. Vous savez bien, et ouais. les médias, je dirais, le monde de la dérision, on se moque de tout. Le fait que ça se fasse me satisfait. Ouais. Parce que ça veut dire que nous avons qu est libre. peu à peu... Sauf qu'on soit beaucoup plus sage que ça, qu'on rentre pas dans ces provocations. Et c'est pour ça que... C'est l'autocensure, ça, Jamel. Si on... Tu comprends ce que je veux dire Si on commence à pas faire de dessin pour pas choquer les musulmans... Non, euh, ça veut dire que, que pour moi... C'est de l'autocensure. C'est la, la liberté d'expression. Pour moi, la liberté d'expression, pour moi, hein, la liberté d'expression et le respect font partie, sont mariés ensemble. Tu peux, il faut, moi je suis pour la liberté d'expression, mais si je vais blesser une personne, pourquoi blesser la personne non, Mais euh... si moi j'ai envie de faire une caricature euh, sur Mahomet ou sur un rabbin ou sur Jésus-Christ, il faut que j'ai le droit de le faire, tu comprends C'est ça la France. Quand tu sais que tu vas blesser 10 millions de personnes, pourquoi tu vas les blesser Pourquoi C'est la liberté, c'est ça. Quand... C'est la liberté de...
Ouais, chef. Vous pensez pas que c'était à vous de vous excuser, non En disant, euh, le sketch n'était pas très drôle, je suis désolé, si j'ai si blessé des gens, euh, euh, voilà, excusez-moi, voilà, c'est une connerie, c'est un... mon travail. Mais vous ne referiez pas le même sketch quand même. Mais le spectacle que je fais euh, reprend euh, en grande partie les lignes de ce sketch. Mais il y a un truc que je ne comprends pas sur cette affaire, c'est qu'à aucun moment vous avez senti le besoin de, de, de vous excuser et que vous en avez rajouté. C'est tellement surprenant, c'est tellement inadmissible que, que j'en suis choqué. Voilà. Dans, dans, un, dans un pays où on peut parler, on peut s'exprimer. Et là, pourquoi tout d'un coup, sur un sujet, on ne pourrait pas s'exprimer sur ce sujet bah, Vous savez bien pourquoi on ne peut pas s'exprimer. Pourquoi Parce que dans ce pays, on a envoyé pendant la guerre des juifs dans des chambres, dans des chambres à gaz et que ça crée un petit problème quand même. Vous voyez, mais dans ce pays, on a envoyé pendant 400 ans des centaines de millions de noirs et oui, 400 oui. ans d'esclavage. Et pourtant, oui. ça n'a pas empêché Michel Lett de faire un sketch qui m'a fait marrer. Oui. Il faisait un noir et à la fin, il faisait un singe. Oui. En parlant des narines, en parlant des lunettes. En tout cas, lui, il n'a pas été interdit d'exercer son travail. Il a même eu la légion quelqu'un qui a toute sa famille qui a été exterminé dans un camp de concentration et, et qui voit quelqu'un à la télé qui dit « Israël, vous vous rendez compte enfin, ?» je, je sais pas. Euh... Mais on pas. Il y a des moments où même si on connaît les gens, même si on les a invités, on leur... Et c'est pour ça que c'est l'autocensure, ça, Jamel. Si on... Je comprends ce que je veux dire. Si on commence à pas faire de dessin pour pas choquer les musulmans... Non, euh, ça si on fait... pour moi. C'est de l'autocensure. C'est la, la liberté d'expression. Pour moi, la liberté d'expression. Et là, pourquoi, tout d'un coup, sur un sujet, on ne pourrait pas s'exprimer sur ce bah, vous savez bien pourquoi on ne peut pas s'exprimer. Bah parce que dans ce pays, on a envoyé pendant la guerre des juifs dans des chambres, dans des chambres à gaz. Et que... Deux poids, deux mesures. La liberté pour tout le monde. C'est-à-dire La liberté pour tout le monde. Il y a une personne comme Dieudonné qui a fait un rabbin, enfin qui a fait un colon juif, etc. Tous ces DVD ne sont plus dans les pactes. On l'empêche de venir, on l'empêche médiatiquement, on ne le voit plus. Alors que lui, c'est un comique. Plusieurs lois qui ont été faites contre l'antisémitisme. Et moi, je fais un appel aujourd'hui de faire une loi contre l'islamophobie.